আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা যে টপিক নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে বিভব শক্তি কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে হ্যাঁ হয়তো তোমরা এটা পারো পরে পরে অভ্যস্ত তারপরেও আমার মনে হয় যে আমার ভিডিওগুলো দেখলে তোমরা নতুন করে নতুন কোনো কিছু জানবা কারণ আমি একটু বিশ্লেষণ করে পড়ানোর চেষ্টা করি আমার ভিডিওগুলো ঠিক তাদের জন্য যারা ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রিটাকে খুব ভালো করে বুঝতে চাও একদম ভেতর থেকে বুঝতে চাও তোমাদের জন্য যদি কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আমার কথা বলার ব্যাপারে তোমার ফেসবুক পেজে জানাতে পারো ডিসক্রিপশনে আমার ফোন নাম্বারে তোমরা পেয়ে যাবে অ্যাড্রেসও পেয়ে যাবে যে কোনোভাবে আমার সাথে তোমরা কন্ট্যাক্ট করতেই পারো তো প্রশ্ন হচ্ছে যে বিভব শক্তি কিসের উপর নির্ভর করে আমরা অলরেডি জানি যে বিভব শক্তির ইকুয়েশন হচ্ছে ইপি ইকুয়াল এম জি এইস এই বিভব শক্তি নিয়ে এর আগে একটা ভিডিও আমি আপলোড করেছি সেখানে বিভব শক্তির সংজ্ঞা নিয়ে বিস্তারিত কথা আমি বলেছি দুই রকমের বিভব শক্তি থাকতে পারে ওকে সেটা স্প্রিংয়ের জন্য একরকম হতে পারে আবার কোনো একটা বস্তু ওপরের দিকে উঠালে তার জন্য একরকম হতে পারে তো এখানে বিভব শক্তি আমরা এম জি এইস দিয়েই ব্যাখ্যা করব এই যে বিভব শক্তির মান এটা কার কার ওপর নির্ভর করবে কোনো একটা বস্তুর ভর অর্থাৎ যে বস্তুকে সাপোজ আমি এই মার্কারটাকে ওপরের দিকে উঠাচ্ছি এই মার্কারের ভর হচ্ছে সেই এম জি হচ্ছে অভিকর্ষ স্তরণ এখন তোমাদের কাছে প্রশ্ন হচ্ছে জি তো সবসময় ধ্রুবক না ধ্রুবক না জি এর মান চেঞ্জ হতে পারে এবং এই জায়গা থেকে আমি দেখাবো যে এই ইপির মান চেঞ্জ হওয়ার জন্য দায়ী সব থেকে বেশি কে কার মান চেঞ্জ করলে ইপির মান র্যাপিডলি চেঞ্জ হতে পারে ওকে আর এইস হচ্ছে এইস হচ্ছে বস্তুকে স্বাভাবিক অবস্থান থেকে কতটুকু উচ্চতায় উঠানো হচ্ছে সাপোজ এটা হচ্ছে পৃথিবী আমরা জানি পৃথিবী কিন্তু গোলাকার হয় না পৃথিবী হয় উপবৃত্তাকার হ্যাঁ আমি গোলাকার আঁকাতে পারতাম আঁকতে পারতাম কেন এইভাবে আঁকলাম অবশ্যই তার কারণ আছে কারণ আমি জি নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি একটু ওকে এখন এটা হচ্ছে আমাদের ধরো পৃথিবীর কেন্দ্র দূরত্ব একটু দেখো এখন এটা ধরো আমাদের মেরু অঞ্চল হ্যাঁ এটা ধরো আমাদের বিশ্ববি অঞ্চল আমরা জানি যে বিশ্ববি অঞ্চলে বিশ্ববি অঞ্চল কি হয় কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী হয় সাপোজ এখানে একটা বস্তু রয়েছে ওই বস্তুটাও এখানে রয়েছে সাপোজ বস্তুটার ভর হচ্ছে টু কেজি ওই বস্তু যদি এখানে হয় তাহলে এর ভর হচ্ছে আমার টু কেজি ওকে তাহলে এম কিন্তু উভয় জায়গায় স্থির এখন এই জায়গায় জি কত এই জায়গায় জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট থ্রি মেবি কারণ মেরু অঞ্চলে জি এর মান সবচেয়ে বেশি আমার আসলে এক্সাক্ট মনে নেই আর এই জায়গায় কিন্তু জি এর মান সবচেয়ে কম সম্ভবত নাইন পয়েন্ট সেভেন নাইন আমার ঠিকঠাক মনে নেই আসলে তো তাহলে দেখো এম উভয় জায়গায় স্থির তার মানে এম এর পরিবর্তনের কারণে কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে না একটা পরিবর্তন হচ্ছে কার কারণে যখন বস্তুটাকে আমরা মেরু অঞ্চলে নিয়ে যাব তাহলে তখন জি এর মান একটু বেশি এতে করে ইপির মানটা বাড়বে আবার ওই বস্তুটাকেই যদি আমরা বিশুবি অঞ্চলে নিয়ে যাই তখন জি এর মানে একটু কম এ কারণে ইপির মানটা কমবে তাহলে জি ভ্যারি করছে তোমরা যতই বলো না কেন জি ভ্যারি করছে না শুধুমাত্র উচ্চতার ওপরে ভ্যারি করবে তো জি কিন্তু আসলেই ভ্যারি করছে জি এর পরিবর্তনের কারণে কিন্তু অবশ্যই আমাদের ইপির বা বিভব শক্তির মানের পরিবর্তন হতে পারে বা হতে পারে নয় হবেই এখন দেখো এইচ তুমি কতটুকু উচ্চতা উঠাচ্ছ সেটা হচ্ছে এইচ কতটুকু উচ্চতা উঠাচ্ছ সেটা হচ্ছে এইস ধরো এইস হচ্ছে টু মিটার টু মিটার ওপরে নিয়ে গেলাম এখানেও টু মিটার ওপরে নিয়ে গেলাম তার জন্য তুমি অবশ্যই এখানে একটা ইপির পরিমাণ পাবা এর জায়গার জন্য একটা ইপির পরিমাণ পাবে এবং এই জায়গায় ইপি সবচেয়ে বেশি হবে কারণ কি কারণ হচ্ছে এখানে নাইন পয়েন্ট জি এর মানটা বেশি সে কারণে এখন চিন্তা করো যে এখন দুই মিটার না উঠিয়ে যদি আমি তিন মিটার উঠাই শুধুমাত্র কে চেঞ্জ হচ্ছে এইস চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে এইবার এখানে ধরো এখানেও তিন মিটার উঠালাম এখন কে চেঞ্জ হচ্ছে শুধু এইস চেঞ্জ হচ্ছে না ওই জায়গায় বস্তুর ভরের চেঞ্জ হবে না জি এর মানের চেঞ্জ হবে রাইট এখানেও কি না ভর চেঞ্জ হবে না জি চেঞ্জ হবে তাহলে কার পরিবর্তনের কারণে শুধু পরিবর্তন হচ্ছে উচ্চতা আবার যদি এখানে আমি পাঁচ মিটার উঠাই এখানে যদি ছয় মিটার উঠাই তারপরে কিন্তু জি চেঞ্জ হচ্ছে না শুধুমাত্র চেঞ্জ হচ্ছে কে উচ্চতা তাহলে সব থেকে বেশি পরিবর্তন হয় মূলত এই উচ্চতার কারণে তারপর কার কারণে পরিবর্তন হয় তারপর জি এর কারণে যদি আমরা জায়গাটা সেম রাখি তখন কিন্তু জিটা কনস্ট্যান্ট হয়ে যায় যদি আমরা মেরু অঞ্চল নিয়েই কাজ করি তখন কিন্তু জিটা আর মানে তোমার ভ্যারি করে না জি সেম হয়ে যাচ্ছে বাট একই অঞ্চলেই আমাদের এইসের মান বারবার কি হতে পারে চেঞ্জ হতে পারে 
আর বস্তুর ভরের ব্যাপারটা তো আমরা বুঝতেই পারছি যদি আমরা একই ভরের বস্তু নিয়ে কাজ করি তাহলে বস্তুর ভরটাও কনস্ট্যান্ট যদি একই জায়গায় কাজ করি তাহলে জিটা কনস্ট্যান্ট বাট একই জায়গায় কাজ করলে উচ্চতা কনস্ট্যান্ট নাও হতে পারে উচ্চতা আমরা কি করতে পারি কম বেশি করতে পারি এ কারণে বলা হয় যে ইপির মানের পরিবর্তন মূলত উচ্চতার কারণে হয় কারণ আমরা যদি একই ভরের বস্তু নিয়ে কাজ করি বিভিন্ন জায়গায় তাহলে কিন্তু সেখানে আসলে এম এর কোনো পরিবর্তন হবে না বাট জি এর মানের অল্প হলেও পরিবর্তন হবে ওটাকেও যদি আমরা কনস্ট্যান্ট ভেবে নেই তর্কের খাতিরে এইসটাকে কিন্তু আর কনস্ট্যান্ট ভাবতে পারবো না এইস এর মান খুব ভালো রকমের চেঞ্জ হবে খুব ভালো রকমের চেঞ্জ আমরা করতে পারি রাইট এই জন্য যদি এ ধরনের কোশ্চেন আসে তোমরা জি কে অবশ্যই বলবা যে হ্যাঁ এর কারণেও কিছু পরিবর্তন হবে তবে এইসের কারণে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হবে এখন এর আগের ভিডিও কোনো একটা ভিডিওতে আমি বলেছি যে এই যে দৈর্ঘ্য বা ব্যাসার্ধ পরিবর্তন হলে কেন জি পরিবর্তন হয় কারণ সেটা আসলে এই ইকুয়েশন থেকে বের করা হয় জি ইকুয়াল জি এম বাই আর স্কোয়ার যেখানে জি হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এম হচ্ছে পৃথিবীর ভর আর হচ্ছে পৃথিবী থেকে বস্তু পর কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তু পর্যন্ত দূরত্ব এই ছিল মূলত ভিডিও আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে জানাবা ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখা হবে পরবর্তী কোনো টপিকে আসসালামু আলাইকুম